Ministro, buenos días. Obras importantes para la ciudad, lo que tiene que ver con la accesibilidad y por supuesto la interconexión de, de ciudades aquí en los próximos meses también. Sí, fue un compromiso que tomó el gobierno de la provincia, el gobernador firmó el año pasado un acta con, con el intendente, donde se comprometimos, nos comprometimos en la provincia a financiar esta obra, es una obra de accesibilidad, de desarrollo urbano, mejora la conectividad y creo que va a generar una mejora integral en, en el acceso de la autopista a la ciudad de San Lorenzo. El, el municipio hizo el proyecto, eh, el pliego hizo todos los, los, los elementos, nosotros hoy eh, hemos procedido a licitar y vamos a estar adjudicando dentro de un mes porque las tres ofertas eh, son de empresas que vienen trabajando, empresas serias y hay un buen, una buena oferta, así que esperemos de aquí a un mes estar adjudicando y dentro de, de dos meses eh, el inicio de esta obra. Eh, en otra área, por supuesto, lo que ha sucedido en nuestra provincia, tanto al sur al norte, con el respecto a las inundaciones. En su área, por supuesto, la previsibilidad en rutas y caminos. ¿Qué se prevé por el tema de los campos inundados, eh, las rutas y caminos? Bueno, obviamente que no, no hay posibilidad de estar preparado para inclemencias como la que, hemos, la que hemos tenido, por eso hemos decretado la emergencia productiva y estamos también planteando una emergencia vial, al igual que el año pasado vamos a ir a asistir a las distintas comunas y intendencias quienes tienen la responsabilidad del mantenimiento de los caminos eh, rurales y obviamente que es imposible que con sus recursos puedan hacer frente a este desafío, por eso la provincia va a estar aportando como fue el año pasado fondos para que los municipios eh, y comunas puedan actualizar y mejorar lo, los caminos de, que dan tránsito a la producción y con respecto al tema hídrico estamos trabajando en tres ejes, en la emergencia con máquinas, equipos en distintas localidades que, que tienen una idea urgente, eh, a mediano plazo fortaleciendo algunos proyectos que ya teníamos este, para terminarlo lo antes posible, hemos pedido financiamiento a la Nación para tres proyectos que ya teníamos eh, identificados y, y, a y a mediano plazo avanzar con los planes directores de cada cuenca, que es lo que nos está faltando, tener un, un norte que prevea y planifique lo que es la, re el, 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 la regulación del recurso agua. No se trata solo de hacer canales, sino también de identificar, sobre todo en el, en el sector este, productivo, donde hay que hacer retenciones. Pero conforme eh, en esta situación con lo que fue en general las defensas y las obras hídricas que hemos hecho eh, para, para muchas ciudades en donde han tenido efecto, las grandes ciudades no han visto afectadas, sí algunas ciudades y ya estamos trabajando, Arroyo Seco, este, María Teresa, estamos trabajando en proyectos para, para que no vuelva a suceder. Ministro, con respecto a la obra del Paseo de la Libertad que se derrumbó el año pasado, ¿hay novedades ya para este año? Sí, nosotros a, vinimos acá el año pasado una vez producido ese, ese fenómeno donde contratamos al Instituto Nacional del Agua, entendíamos que esta institución tenía la capacidad técnica para ver el, el, la solución y hacer un diagnóstico de lo que pasó de un aspecto hídrico, un aspecto de suelo y un aspecto estructural. Ayer nos presentaron un informe de avance donde nos este, están llegando algunas conclusiones, donde es, eh, hay causas concurrentes, no hay una única causa que ha, que ha producido este, este fenómeno y estiman que a fin de mes nos estarían presentando eh, las alternativas para que nosotros ya definamos el... Eh, cuál solución entendemos que necesitamos, porque posiblemente haya que afectar algo de, 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 algo de barranca, habrá que ver realmente si se puede mantener el paseo con el mismo eh, ancho que lo tenía, bueno, son los temas que nos van a presentar, ayer eh, incluso estuvieron reunión con el intendente, y de aquí a, a tres, cuatro meses esperemos tener los pliegos para licitar y, y proceder a la reconstrucción.